हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द स्टडी लिस्ट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम जो वीडियो बना रहे हैं या स्टडी से रिलेटेड जो भी है वो हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी के चैप्टर नंबर वन जो कि है आवाज शेयरिंग उसके हमने शुरुआत के जो टॉपिक्स थे उसको डिस्कस किया था जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज थी उससे रिलेटेड थे जैसा कि हम जानते हैं कि नाइन्थ क्लास से हमने जो वीडियो पढ़ा या जो हमने स्टडीज की है पॉलिटिकल साइंस में तो उसका एक बेस ये है कि शुरुआत के में आपको कुछ स्टोरी बताई जाएंगी और उस स्टोरीज के बेसिस पे ही आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया गया जैसा कि हमने दो स्टोरी पढ़ी श्रीलंका की बेल्जियम की तो श्रीलंका की स्टोरी में हमने ये देखा कि वहां का पावर का डिवाइडेशन जो है बाकी ग्रुप में ना करके एक पर्टिकुलर ग्रुप में दे दिया गया यानी कि जो भी आपके पावर्स हैं उसको डिवाइडेशन ना करके सिंगल हैंडेड कर दिया गया जिसका मिसयूज होने के कारण क्या होता है कि बाकी लोगों को उनके पावर्स नहीं मिले और जिनके पास पावर थे उन्होंने उसका मिसयूज किया और डोमिनेंस हुए दूसरे कम्युनिटी में वही हमने देखा दूसरी तरफ बेल्जियम की स्टोरी जहां पर हमने ये चीज देखा कि जब हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली या कुछ कुछ अमाउंट में हमने जब कर दिया तो वहां पे हम देख रहे हैं कि जो भी कंडीशंस थे वहां के सेटिस्फाइड हुए वेल मेंटेन हुए और एक अच्छी सी गवर्नमेंट वहां पे चल पड़ी किसी भी सोसाइटी के बीच में कंफ्लिक्स नहीं हुए इसका मतलब हम देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है ना ही ये जो डेमोक्रेसी को ही नहीं बल्कि एक मोरालिटी को भी सॉल्व करता है तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो आगे का टॉपिक जो होगा वो होगा पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है इसको बोल सकते हैं व्हाई वी नीड अ पावर शेयरिंग और व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर के बेसिकली चार या पांच वीडियो हो सकते हैं पहला दो वीडियो जो है वो आपको एक शॉर्ट बताई गई है जो समराइज किया जाता है चैप्टर को उसमें समराइज करेंगे दूसरा जो होगा जो हम बेसिकली देखेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको छूट चुके हैं या अगर बच गया हो उसको हम कवर अप करेंगे और तीसरे वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि किस पाइट टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं या रेज होंगे तो उसी को ध्यान में रखेंगे हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्टडी बेस्ट तो हमने जब देखा कि हमने ये पावर शेयरिंग की बात की तो अब हम बात करेंगे द वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल्स तो हम देख सकते हैं जैसे कि पावर शेयरिंग की हम बात करेंगे तो पावर शेयरिंग जो हमने की या डिस्ट्रीब्यूशन जो हुए पावर्स के जिससे कि सबको बेनिफिट हुआ तो देख सकते हैं कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं पावर शेयरिंग के तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर शेयरिंग इज द स्प्रिट ऑफ द डेमोक्रेसी Second one, it can the reduce conflicts between the different society of the country. Third one, it ensure the difference different sections of the society to take part in the governance. It stop the dominance of the majority community over the minority community. So these four points are the essentials in the power settings. So first, discuss the spirit of the democracy. In the democracy, we say that. A democracy is the form of government in which each and every person take participate in the power or in the governance. So the power setting gives the equal opportunity to each and every section of the society by which they can get the opportunity to take part in governance. Means that if not a particular community can dominance over the other community, like we see in the Sri Lanka. Like in Sri Lanka, the singlas are in the majority, and they dominance over the minority, which are the Tamilians, like the Indian Tamilians, Sri Lankan Tamils. But same thing in the Belgians, we see that they have distributed the equal power by which they can get the equal opportunity by which they stop or reduce their conflicts between the society. The French speakers. And the Dutch speakers. Second one is it can reduce the conflicts between the different society of country. Like we discussed in Sri Lanka, the conflicts started. It can be converted into civil war. 
many of them die in these types of violence which is not a good for any particular country or for the democracy second word in it ensure the difference different so section of the society to take part in the governance for examples if minority peoples have the power sharing then they also send their members in the parliament so they can demand their rights in the parliaments what are their needs and what are their not need to be second it is stop the dominance of the majority community over the minority community like in sri lanka we see that the majority community singla dominance over the minority they they force minority to take part or to take educations in the language of singla and they stop their language like a tamilians so that is the power sharing so for then we considered about the types of power sharing so with needs of the power sharing it divided on the two two bases potential regions and the moral regions so first of all see that what is the potential regions and what is the moral regions so here we see that the potential potential means meaning of potential means a sensible and the careful when making a judgment and the decisions avoiding the unnecessary risk means that potential region ki baat hum tab karte hain jab wo ek sensible डिसीजन ले यानी कि किसी भी डिसीजन लेने से पहले राइट्स या रॉन्ग्स को देखा जाता है कि क्या इस डिसीजन में सही होगा या गलत होगा इसके क्या बेनिफिट होंगे या क्या बेनिफिट नहीं होंगे जब इन तरह की बातों को सोचा जाता है तो ऐसे रीजन को हम लोग पोटेंशियल रीजन बोलते हैं सेकेंड रीजन इज द मोरल रीजन मोरल मीन्स द ह्यूमैनिटी यानी कि इस रीजन में हम देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि जो हमने पावर देंगे उसकी मोरल वैल्यूज क्या हो सकती हैं या उसकी मोरल स्पेक्ट्स क्या हैं जैसे कि पोटेंशियल रीजन में क्या कह सकते हैं कि ये आपके कन्फ्लिक्शन को रोकता है जिसमें एक सेंसेबल वर्क वर्क आएगी जैसे कि मान के चलिए कि कहीं पर अगर हम पोटेंशियल रीजन की बात करेंगे यानी कि हम पावर शेयरिंग को किया जैसे कि हमारे दिमाग में ये बात जरूर आती है कि इससे क्या होगा कि हमारे जो भी पावर्स हैं वो स्टॉप होंगे सॉरी कन्फ्लिक्शन जो होंगे वो स्टॉप होंगे दूसरी बात होगी कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे रूल ओवर ना करें और दूसरा हो ये होगा कि ये इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जिससे कि हम देख सकते हैं कि इसमें हमने उन चीजों को ही मेंशन करते हैं जिसमें कहा ये जाता है कि बेसिकली ये चीज जो है उस गुड या बैड या बोल सकते हैं कि हम सिंपली वर्ड इसको यूज करें तो इसके बेनिफिट को बारे में सोचा जाएगा दूसरी बात होती है मोरालिटी जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन नेचर आ जाएगा मीन्स दैट पावर शेयरिंग देने के कारण क्या होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव गेट द चांस टू टेक पार्ट इन द गवर्नेंस यानी कि हम ईच एंड एवरी पर्सन को हमने क्या किया ये इंश्योर किया कि उनके साथ किसी भी प्रकार की जाती ना हो या उनके ऊपर कोई दूसरा डोमिनेंस ना हो एक तरह का मोरालिटी है या ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि मोरल रीजन को इंडिकेट करता है तो देख सकते हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सॉरी देख सकते हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल सो नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग तो हमने पावर शेयरिंग की तो बात कर ली बट इसके फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो होते हैं पूरे देखा जाता है तो चार तरह के पावर शेयरिंग हम लोग हमेशा देख सकते हैं ओरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ द पावर अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड अमॉन्ग द पोलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट मूवमेंट तो इन चार फॉर्म में क्या होता है कि कहीं के भी पावर शेयरिंग को डिवाइडेबल किया जाता है या डिवाइड किया जाता है हॉरिजेंटल वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप अमंग द पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट्स तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर होते क्या है 
और इनको क्यों अलग अलग फॉर्म में डाला जाता है तो सबसे पहला हम देखते हैं हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर जैसा कि हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल कहने का मतलब क्या होता है कि ऑन द सेम स्टेज हॉरिजेंटली यानी कि ऑन द पर्टिकुलर वन सर्फेस तो बेसिकली इसमें यह देखा जाता है कि हॉरिजेंटल पावर ऑफ डिविजन मीन द डिविजन ऑफ द पावर अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन विच दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ द पावर एट द सेम लेवल इन विच नन ऑफ देम और एनी ऑफ देम नॉट हैव अ ग्रेटर पावर देन दर्स लाइक अ लेजिस्लेटिव एजुकेटिव और जुडिशियल यहां पे देख सकते हैं कि हमारे किसी भी देश में तीन ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेटिव एजुकेटिव और जुडिशरी इनमें क्या होता है कि सबको अलग अलग पावर दी गई है बट क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे के पावर को जज कर सकता है इसीलिए हरियंटन डिवीजन ऑफ पावर को चेक एंड बैलेंस पावर डिवीजन भी कहा जाता है जिसमें कि हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि उनको इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ज्यादा पावर ना हो जिससे कि वो दूसरे को डोमिनेंस कर सके इसमें वो ये होता है कि हर एक ऑर्गन के पास इतनी पावर ये होती है कि वो दूसरे को जज कर सके या उसको चेक एंड बैलेंस कर सके एक एग्जांपल हम समझेंगे सपोज दैट हमारे यहाँ की बात करते हैं लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे किसी भी प्रकार के कानून बनते हैं हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव में हमारे यहाँ पे दो हाउसेस होते हैं द अपर हाउस लोअर हाउस अपर हाउस जो राज्यसभा का लाती है जो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े होंगे लोअर हाउस जो लोकसभा का लाती है यहां पे क्या होता है कि कानून बनते हैं अब सपोज कीजिए कि कोई भी पावर अगर लेजिस्लेटिव की पावर आ जाए तो अपने मन से किसी भी प्रकार के वो रूल्स रेगुलेशन लगा सकते हैं जिससे कि लोगों को परेशानियां हो सकती है बट हमारे यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेटिव के पास कुछ पावर जो है इनके पास अलग पावर है इनको पावर है कानून बनाने की दे हैव द पावर टू मेक द लॉ एंड एजुकेटिव है टू इंश्योर और टू टेक इन फोर्स द पावर्स और द रूल्स इन द इन द कंट्रीज एंड जुडिशरी हैज अ पावर टू जज दे तो अगर सपोज दैट के लेजिस्लेटिव ने किसी भी लॉ को बनाया जो संविधान के खिलाफ हो या संविधान के रूल्स के अनुसार ना हो तो जुडिशरी क्या करेगी उस पर जज करती है कि नहीं यू कि आपने जो रूल्स बनाया है वो गलत है या संविधान के खिलाफ है और उस समय क्या होता है कि उन पर जज कर सकते हैं जिसे कि कोई एक्स्ट्रा पावर लेजिस्लेटिव को ना मिले जिसे कि वो ज्यादा पावर को एज्यूम कर सके मिल वाइल अगर जुडिशरी के पास अगर कोई भी जजमेंट हुआ या किसी भी प्रकार के कंडीशन बने जिससे कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो लेजिस्लेटिव उनके ऊपर क्या कर सकती है कि चेक कर सकती है कि नहीं आपके ने जो काम किया वो भी संविधान के अनुरूप नहीं है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा हॉरिजेंटल डिविजन ऑफ पावर काम करता है कि डिविजन ऑफ द पावर एम द डिफरेंट ऑर्गन एट द सेम लेवल्स इन विच दे इंजॉय द पावर्स एट द डिफरेंट सेक्शन बट दे आर पावर्स एट द सेम नेक्स्ट डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में देख सकते हैं वर्टिकली पावर का डिवीजन होता है जैसे कि हमने पिरामिड में देखा लोअर पार्ट अपर पार्ट देन अपर देन दैट तो हर एक लेवल पे क्या होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक लेवल के पावर को अलग अलग ढंग से देखा जाता है या बोल सकते हैं कि उनको अलग ज्यादा पावर हो सकती है हो सकता है लोअर लेवल के पास ज्यादा पावर हो अपर के पास धीरे धीरे कम है या तो अपर के पास ज्यादा पावर हो उसको धीरे धीरे और उसको डिस्ट्रीब्यूट लोअर लेवल पे किया जाता है हम इंडिया की बात करते हैं तो इसी तरह से डिवाइडेशन होता है जो मैक्सिमम पावर है वो आपको यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है जो कि टॉप पे होते हैं उनके बाद उनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट में होती है और उसके बाद म्यूनिसपालिटी और पंचायत में इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यानी कि जो अपर टॉप पे जो होंगे जिनके पास ज्यादा पावर होंगी और धीरे धीरे क्या होगा जो लोअर लेवल पे आएंगे उनकी पावर धीरे 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 कम होती जाएगी इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर नेक्स्ट वन इज द डिविजन ऑफ पावर अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक इन वी सी दैट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन द सीट इज इज ऑफ फॉर द वुमेन्स एस सी एच टी ओबीसी आर देयर मीन दैट द ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है पावर 
on the basis of their community on the basis of their genders and the caste this is the division of power among the different social groups next one is the among political parties special groups and the movements तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है डिवाइडेशंस होते हैं जिसमें आपके अलग अलग डिवाइडेशंस हम लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल्स इन इन वी सी दैट इन द इंडिया द डिवाइडेशन ऑफ पावर इनटू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सपोज इफ वन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट गेटिंग द मेजोरिटी टू मेक द गवर्नमेंट देन दे डिवाइड द पावर अमॉन्ग द डिफरेंट Sexes. So this is the four basically topics, or basically the form of the government by which the power setting is seen in the any countries. So meanwhile, this is the end of your chapters. So इसके बाद जो होगा दो basically chapters जो दो आपको videos और आएंगे. पहला जो videos जो होगा उसमें होगा कि आपके जो भी डिवाइडेशन थे श्रीलंका बेल्जियम में उनमें क्या इंपॉर्टेंस थी क्या डिफरेंस है क्या सिमिलैरिटी थी इन चीज को मेंशन किया जा रहेगा और जो उसके बाद अगर हो सकता है कि अगर उसमें बन सके तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे उस चीज को इसमें मैंसन किया जाएगा सो so, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो थैंक यू